はいどうも平井先生どうもカイヌですあの今日なんですけども、はい、あのオフホワイトとエアージョーダン2ローなんですけど、はい、まあ発売日もね決まって、はい、いろいろ情報が出てきたとそうですね,ね、はい、気になる限定アクセスの情報も出てきているそうなんですよいうことなので、はい、今日はそのあたりをね、はい、やっていけたらなと思いますこのチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっておりますチャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの、我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ぜひます。随時更新しちゃいますので。はい。はい。じゃあさっきですね、えっ、ー、と、ナイキの方から公式写真がいくつか出てきている、はい。エアジョーダン1ハイオージーがあるんですけど、はいえっと、エアジョーダンハイオージーでボルドーと言われるものが、うんえっと、発売されるんじゃないかということで以前リーグやらせてもらってたんですけど、はい、ナイキの方から公式写真ができてまして、うん、こういったのでできてるんですよ。はい、はい。で、これ11月20日に発売されるんじゃないかということで、このタイミングでね、ナイキの方の公式写真が出てきているので、うん、おそらく11月20日に発売されるんじゃないですかね。うん、はい。今のところね、えっ、ー、と、小売りの発売の情報っていうのは出てきてないんですけど、おそらく20日に発売されると思うんですけどね。はい。じゃあ以前今話してるんですけど、えー、去年復刻された COJP のミドナイトネイビーやったじゃないですか。うん、まあこれにすごくね、似ているもので、発売があるんじゃないかっていうリーク以前やらせてもらってたんですけど、うん、こうやって写真を並べてみると、やっぱり似てますよね。まあ、このカラーでも大好きですよね。いや、これいいっすけどね。いいですね。はい。ぜひと狙っていきたいんですけど。欲しいですね。はい、まあ、違いを言いますと、はい、まあ、シューターの部分を見てもらうと、ミドナイドネイビーの方は、うん、まあ、えっ、ー、と、刺繍でね、えっ、ー、と、タンブルレザーが使われているシューターで、刺繍でナイキって書いてるんですけど、はい、ボルドーに関しては、まあ、レギュラータグと言いますか、うん、まあ、ナイロンにいつも通りね、ナイキエアって書いてるタグが付いてるものをやるんですけど、はい、まあ、これ似てますよね。これ欲しいです、ね、まあ、以前が言われてるんですけど、はい。はいまあ、こちらの方が11月20日に発売するんじゃないかということと、ナイキの方から公式写真が出てきているので、うん、まあ、これちょっと情報の方がまだ更新されたら、はい。はい。こちらを紹介したいなと思うんですけども。はい。はい、で、続いてなんですけど、アママニエールの情報も出てきます。あ、そうですね。バーガンディークラッシュって言われる、アママニエールとエアジョダンワンハイオージーの、これもね、ナイキの方から公式写真が出てきまして、はい。これがね、一応ノーベンバーってなってるので、うん、今月発売らしいんですよ。はい、はい。で、日にちの方はわかんないんですけど、えっ、ー、とね、今月後半になるっていうふうに情報は一応出てきてるんですけど、うん、日にちのは出てきてなくて、発売の方がね、どうなるかわかんないんですけど、このタイミングで内見の公式写真が出てきてるので、おそらく発売近いと思いますね。はい、はい。はい。エアジョーダン3ダママニエルのコラボっていうのは日本でも発売されてるので、これ期待してもいいと思うんですけど、うん、ただこれ一応ウィミングのサイズなんですよね。そうなんですよ、はい、残念ながら。で、はい、はい。エアジョーダン3同様ですね、拡張サイズで発売されるので、うんまあ、海外を視野に入れてもらうと、大きいサイズも買えると思うんですよね。欲しいですけどね。はい。これかっこいいっすよね。あの斜めからね、はい、出社してる写真あると思うんですけども、はい、あの、顔の質感がね、はい。やっぱりかっこいいなっていうのちょっとクラックしてるような感じですよね。そうですよね。はい。あとね、まあ、あの、はぎ口のところがね、はい、あの、キルティングになっていて、な,ね、なかなかね、はい、いいなと思って。あとちょっとね、箱もね、かっこよくないですか、これ。ああ、はい、こんな感じ。かすれた感じでスタンプポンと押してるような感じで、ハ、うん、ママニエって感じたりするんですけど、はいはいはい。で、シューレスもこういった形で、まあ、買いのシューレスが付いてる、公式写真ができるんですけど、うん、これ欲しいっすよね。サイズがあって欲しいですけどね、はい、ここそうなんですよ、ねはい。おそらくこれ後半になると思うので、うん、先ほど紹介したエアジョーダンワンハイオージーのボルドーと、と、これ気になりますよね。そうですね。はい。はい。で続いてなんですけども、えー、コムデギャルソンと、はい、ナイキアホームポジットワンですかあ、そうですね。これがね、11月5日に海外で発売されて、うんえー、日本での発売は11月25日頃じゃないかというのをさせてもらってたんですけど、はい、えっ、ー、と、カニウエストもまずこれ入ってたんですよね。あ、そうなんですね。はい。アジダスと契約してるはずなんですけど、えー、そうですよね。はい。よく見てもらうとね、これホームポジットのね、ブラック入ってるんですよ。ああ、なるほど,るほど。はい。で、これに続いてなんですけど、今アメリカの大統領でジョー・バイデンにいるじゃないですか。はい。ジョー・バイデンがこれ足元を見てもらうと、入ってるんですよね、うん、これね。あ、そうなんですね。はい、コムレギャルソンとホームポジットワンのブラック入ってるんですよ。うんすごいですね。はい、あ。で、もう一人履いてるんですけど、はい、えっ、ー、と、カニウエストのレーベルにもいる、キットカディっていうラッパーがですね、うん、こちらでも以前から結構紹介してるんですけど、はい、キットカディが、えっ、ー、と、NBA の選手してるんですけど、はい、足元を見ると、これもね、えっ、ー、と、ホームポジトのブラックアイテムですよ。そうなんです、ね、面白いのが、これ一緒にデートしてるのが、うん、女優のね、ヘイリー・スタインフェルドなんですよ。ああ、そうなんですか。はい、あの、トゥルーグリッドとかね、はいはいはいはい、出てました。はい、はい。まあ、あの、子役の女優がね、もう大きくなってるんですけど。なるほど。はい。一緒に NBA 観戦した時に履いてた靴が、ホームポジションのブラック履いてるんですよ。うん、へぇ、
、あの先ほど紹介した、ねはい、あのエアジョーダン1ハイオージーなんですけど、2足ともすごく気になる2足なので、またの情報が出てきました動画などをお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。はいオフホワイトと、はいはい、そうですね。ジェツロードですね、はい。昨日ね、結構日本での発売の情報が結構出てきてたんですけど、そうなんですよ、ね。はい。えっ、ー、と、スニーカーズの方で、えっ、ー、と、11月12日付で、うん、ホワイトのタイプとブラックのタイプと、うん、アパリのね、まあ、以前から発売されるんじゃないかというやらしてもらってたんですけど、はい、来ましたね、当時、ね。来てますね、はい。はい。で、これプラス、アトモスさんのホームページの方でも更新されてまして、うん、アトモスの発売がみたいなんですよね。そうなんですよね。はい。ホワイトのタイプとブラックのタイプと、はい、まあ、こういうにまとめてるね、アパリの写真がね、出てきてたんですけど、はい、でこれに関してはもう、えー、と抽選のね情報も出てきてまして、はい、11月の8日の月曜日から、うん、アトモスに関しては抽選が始まるんですけど,なるほどこれねちょっと注意が必要なんですけど、はい、これねゴールド会員上らしいんですよねああそうなんですかスニーカーに関してはアパレルに関してはシルバーでいけるらしいんですけど、はい、この、えー、J2 ロードオフファイトのコラボに関しては2色ともゴールド会員以上っていうふうに書いてたので、うん、僕ね、シルバーなんですよ。<笑>そ,うすそうなんですよね。<笑>僕ね、はい、ギリゴールドですわ。って言ってましたよね。なんとかいけますね。なんでね、僕、アトモスに関しては、このオフファイトエアジョーダン2号に関しては、うん、まあちょっと参加できないですね。参加できないと。はい、来月ですよね。参加できないです。無理やり会員持ちでっていう感じなんですけど,<笑>ど、ね、そうなんですよね。なんで今のところ国内で言うと、まあスニーカーズへの、まあオンラインチャレンジになるのかなと思うんですけど、ね。そうですね、はいはい。で、これプラスですね、え日本に発送してくれるかどうかまではちょっと確認してないんですけど、はい、先ほどインスタグラムの方を、まあ、ちょっとスクロールして見てますと、うんえー、と SVD の方でもこういった発売の情報が来るんですよ、ね。はいはい、はい。で、エンドクロージングの方でも発売の情報来たんですけど、うん、先ほどページ見たら消えてたんで、あ、そうなんですかはい。まだこの辺ちょっと情報が分かればね、はい、こちらご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい以前からね、はい、あの噂のあったら限定アクセスなんですけども。そうなんですよね。ああああアメリカのスニーカーズの方で今朝ね、来たらしいんですよね。そうなんですよ。はい。ああで、こういった形で、えー、っと、ゴッテムされてる方もいまして、うん、ブラックの方をゴッテムされた方のちょっと写真が見当たらなかったんで、うん、今回ホワイトの方の写真使わせてもらってるんですけど、はい、どうもされた方いるみたいですね。なるほど。はい。で、アルリーカーアカウントサイトの方が本日の朝ゲットできたっていう風な、えー、っと、アンケート取ってたんですけど、はい、まあこんな形で 85% の方が出られなかった。っていう話なんですけどね,ね日本でもちょっと期待したいですよねそうですねはい。スーパスで来るのか、はい、限定アクセスで来るのかちょっとわかんないんですけど、はい、ちょっとね11月の12日の前日ぐらいまでは、うん、気をつけてスニーカーズの方を見てる方がいいかもしれないですよねそうですねはい、はい、それとあのストック数も情報がそうなんですよ、はいはい、以前はブラックの写真が使われてるリークで7万足じゃないかっていうリークやらせてもらってたんですけど、はい、ホワイトの写真を使って、リークアカウントサイトの方が本日情報出してたんですけど、うん、こんな形でね、6万足でできてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、これ、おそらくホワイトの写真のみ使ってるので、うん、このホワイトが6万足だと思うんですけど、はいはいまあ、もしかしたらね、ブラックとホワイト足しての6万足かもしれないんですけど、今だからおそらく発売のね、氷の情報も結構多いので、6万足になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい。このリーグアカウントサイトは言うには2018年に発売された、うん、オフファイトとエアジョーダンハイオージーの UNC のストックとほぼ一緒って言ってるんですよ。手に入らないですね。<笑><笑>それだと手に入らないですよね。そうなんですよね。はい、あ。まあ、今のところ情報まとめると、はい、ホワイトが6万足で、ブラックが7万足じゃないかっていうような、ね、いい国にあるんですけど、はあ、はい。まあ、2つ合わせてもしかしたら6万足かもしれないんですけど、まあ、片方ずつで6万だと思うんですけどね。はい、はい。はい。まあ、こういった情報が出てきましたね。はい、はい。あの、アパレルの方もスニーカーズの方に出てきてるんですけど、はい、以前ご紹介しましたの、フォレストグリーンのちょっとブラックを重ねてるような T シャツであったりとか、うん、持ってる方も投稿があったって言ってたんですけど、うん、本当その通りでしたよね。そうですね。はい。はい、あと、えっ、ー、と、トラックスーツのパンツで緑のものとか紹介させてもらったんですけど、うん、そっちの方もスニーカーズに上がってきてたんですよ。はい。はい、で、同じく、えっ、ー、と、フォレストグリーンのカーラー落とし込んでる、このジョーダンのね、キャップも出てきてまして、うん、サイドの部分にオフファイトのデザインが入ってるんですけど、はいまあ、これが一番人気出るかなと思ったりするんですけどね。なるほど。あ、はい、そういえば、あれですよね、あの、はい、アトモスさんの方シルバー会員だから、スニーカーは無理やけど、はい、パレルの方はほぼ、ね、そうなんですよね。はい。たぶん知らないかもしれないですけどね。そうですね。そうね<笑>いや、スニーカーが欲しいんで、やっぱり。そうですよね。<笑>はい。はいそういえばね、あの、オフホワイトの本店ではどうなるんですかねあ、だからね、オフホワイト東京の方で、まあ、情報が出てるわけじゃないんですけど、はい、過去に、オフホワイトナイキのコラボって、うん、あの、ね、インスタグラムの方で、抽選の情報が出てきてですね、うん、まあ、店頭の方でね
、出て行ってもね、僕らちょっと東京だと行けないんですけどね。ねはい、あの、インスタグラム使って、リポストするような形での、うん、多分なんか抽選になるんじゃないかなとまた思うんですけど、まだこれは分かれば、ねまあねはい。はい。また情報出てきましたら、動画などでお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノミスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24 7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. I